পাটুরিয়ার ডুবন্ত ফেরি থেকে তোলা হচ্ছে কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাক এখনো নিখোঁজ একজন তদন্ত করে ব্যবস্থা বললেন নৌ প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র জানালেন পিটার হাঁস সম্পর্ক আরও আধুনিক করতে চায় ইইউ এবং তীব্র শীতে কাঁপছে পুরো দেশ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক সাত ডিগ্রি রেকর্ড শ্রীমঙ্গলে বিপর্যস্ত জনজীবন সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দোলদিয়ায় ডুবে যাওয়া ফেরিতে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে উদ্ধারকারী জাহাজ হামচা বিকেলে একটি কাভার্ড ভ্যান তুলে আনা হয় এর আগে সকাল সাড়ে আটটার দিকে পাটুরিয়ায় পাঁচ নম্বর ঘাটের কাছে ফেরি রজনী গন্ধা ডুবে যায় নটি গাড়ি নিয়ে বিশ জন যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা হয় তবে একজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি তারও জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য মঙ্গলবার রাতে রাজবাড়ী দোলদিয়া ফেরিঘাট থেকে যাত্রী ও যানবাহন নিয়ে পাটুরিয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে রজনীগন্ধা ফেরি তবে ঘন কুয়াশায় পথ দেখতে না পেয়ে মাছ নদীতে আটকে পড়ে ফেরিটি পরে কুয়াশা কেটে গেলে তীরে ভেড়ার সময় পাঁচ নাম্বার গেটের কাছে বালখের ধাক্কা দেয় ফেরিটিতে এতেই পানিতে ডুবতে শুরু করে রজনীগন্ধা ফেরি সময় বাড়ার সাথে সাথে পুরোপুরি ডুবে যায় রজনীগন্ধা এই সময় ফেরিতে থাকা যাত্রীদের চিৎকার শুনে এগিয়ে যায় স্থানীয়রা নয়টা ফেরি পানিতে নিবেদিত আছে এবং যে যাত্রী ছিল কিছু যাত্রী ছয় সাতজন হবে অনুমান তারা সাত্রিয়ে উপরে উঠতে সক্ষম হয় এদিকে ফেরি ডুবার ঘটনায় নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধারে নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কাজ শুরু করেছে আমি যতটুক জেনেছি সকালে যে কোনো বলকেট বা যে কোনো জাহাজ এটা ধাক্কা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সকাল আটটা থেকে সোয়া আটটার দিকে এই জাহাজটি কাত হয়ে যায় এবং এই জিনিসটা জানার পরে সাথে সাথে আমরা উদ্ধারকারী আমাদের আইটি ট্রলার নিয়ে আমরা যে যাত্রী সাধারণ এবং ট্রাকের হেল্পার এবং যারা ড্রাইভার ছিল তাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই এই মুহূর্ত পর্যন্ত একজন মিসিং আছে যেটা হলো আমাদের উক্ত জলযানের দ্বিতীয় যন্ত্রচালক মিস্টার হুমায়ুন উদ্ধারের জন্য অলরেডি একটি জাহাজ আমাদের বিআইডাব্লিউ টি এর থেকে একটি জাহাজ দোলদিয়া থেকে আসতেছে এবং পাশাপাশি আরেকটি উদ্ধারকারী জাহাজও আসার অপেক্ষায় আছে নটি ট্রাক সহ মোট সতেরোটি যানবাহন নিয়ে ডুবে যায় রজনীগন্ধা ফেরি অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন তদন্ত প্রতিবেদন ছাড়া মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটে ফেরি দুর্ঘটনার কারণ বলা যাবে না আজ সচিবালয় এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি নৌ প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরও জানান প্রাথমিকভাবে জানা গেলে জানা যায় যে ফেরিটি নোঙ্গর করা ছিল একটি বালখের ধাক্কা দিলে সেটি ডুবে যায় এখনও এখানে অন্য কোনো দুর্বলতা বা অন্য কোনো ঘটনা আছে কি না তা জানা যাবে তদন্তের পর নিবন্ধন ছাড়া চলতে থাকা বালখেডগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা ব্যবসার সম্প্রসারণ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাঁস সাংবাদিকদের এই কথা জানান অপরদিকে আরেক বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে আধুনিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একযোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এই ছবি তো রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি টানা চতুর্থ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এদিনই প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন পিটার হাস জানান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র 
জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবসার সম্প্রসারণ ও রোহিঙ্গা সমস্যার মতো পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আগামী মাসগুলোয় দুই পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে উন্মুখ হয়ে আছি অপরদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে আধুনিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে আগামীতেও বহু বছর ধরে এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইউ বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে বলেও আমি প্রত্যাশা করছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ গণমাধ্যমকে জানান মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একযোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে ফলপ্রসূর আলোচনা হয়েছে আমরা উভয় দেশ আমাদের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে এবং আমরা আমাদের সরকার ইউএস गवर्नमेंटের সাথে আরো একযোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাক্ষাতে আমরা পুনরায় রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই যে মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা যাচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গ তীব্র শীতে দেশে দক্ষিণাঞ্চল ও আগামী কাল দেশের ছয় বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর কনকনের ঠান্ডায় কাঁপছে পুরো দেশ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে শ্রীমঙ্গলে নয় দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবনের ফলে খেটে খাওয়া মানুষ পড়েছে বেশি বিপাকে এক সপ্তাহ যাবৎ উত্তরাঞ্চল হয়ে মধ্যাঞ্চল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত তীব্র শীতের দাপট চলছে বহু জেলায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না মানুষ কাজে বের হয়ে বিপাকে পড়েছে তিন মজুরা উষ্ণতা পেতে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন অনেকেই পাশাপাশি ঠান্ডাজনিত রোগে কাবু হচ্ছে শিশু বয়স্করা রাঙামাটির লংগদু উপজেলার সোনালি ব্যাংকে কৃষকদের নামে ঋণ নিয়ে আত্মসাত করার অভিযোগ উঠেছে এক নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় তিনশো কৃষক জানতে পারেন তাদের নামে ভুয়া ঋণ দেখিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে ব্যাংকের তথ্যমতো উপজেলার প্রায় এক হাজার মানুষের মাঝে পাঁচ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এই ঘটনা তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন রাঙামাটি থেকে আলমগীর মানিকের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ এখন কারো নামে তিরিশ হাজার কারো নামে পঁয়ষট্টি হাজার আবার কারো নামে লাখ টাকার ক্ষুদ্র ঋণ পরিষদের নোটিশ পাঠিয়েছে রাঙামাটি লঙ্গদুর সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিন্তু প্রান্তিক কৃষকদের দাবি কোনো ঋণই গ্রহণ করেননি তারা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে লঙ্গদুর কয়েকশো প্রান্তিক কৃষককে ঋণের ফাঁদে ফেলে অন্তত দশ কোটি টাকা হাতি নিয়েছে একটি চক্র দুই সালের বিভিন্ন সময় সরকারি সহায়তা প্রধানের আশ্বাসে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে ঋণের ফাঁদে ফেলেছে এই চক্রটি আমি এই ব্যাংকে আসছিলাম একটা এই রেমিডেন্স এর টাকা এসে টাকা উত্তোলন করার জন্য এখন আমার ম্যানেজার সব বলে একা আপনার তো লোন আছে আমি করে কইছে আগে ইনকে টাকা দেন আমি করে তোমার টং দিয়ে দেব এই কথা কই আমি জানি আপনি কি করছে আমি জানি না কিন্তু 12 বছর পর আমাদের কাছে নোটিস গেছে যে আমরা সুনাইল ব্যাংকে লোন নিছি তাহলে আমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থাকা সত্ত্বে সে কিভাবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট গুলো আমার সার্টিফিকেট গুলো সে দিয়েছে বারেক চেয়ারম্যান এর আমার ইউনিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিল ওই চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট তার বেশি লোক সার্টিফিকেট দিতে প্রান্তিক কৃষকদের নাম ভাঙিয়ে ঋণ বরাদ্দ নেওয়া অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তা ও দালাল চক্রের বিচার দাবি ও ভুয়া ঋণ থেকে বাঁচতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগীরা এদিকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির
এমন বাস্তবতায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা বর্তমান সরকার তাড়াহুড়ো করে ক্ষমতা নবায়ন করার অবৈধ শপথ নিতে গিয়ে আইন কানুন ও সংবিধানের কবর রচনা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে নয় পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকতেই ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট না ভেঙেই ওয়ান ইলেভেনের সতেরোতম বর্ষপূর্তির দিনে গত এগারোই জানুয়ারি আরেকটা মন্ত্রিপরিষদ শপথ নিয়েছে ক্ষমতার গণেশ উল্টে যাওয়ার ভয়ে তার এই অতি অস্থির কর্মকাণ্ডে রেদার ওয়ান ওমেন ল ছাড়া কোন আইন কানুন বিবেক বিবেচনা রীতিনীতি সংবিধান বা প্রেসিডেন্স বা নজির কাজ করেনি হিরক রাজার দেশের মতো যেমন খুশি তেমন চলছে দর্শক নন্দিত জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন এশিয়ান টেলিভিশনের এগারোতম বর্ষপূর্তি এবং বারোতে পদার্পণ উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী গুলশানের নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেন এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সিআইপি এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সিআইপি এশিয়ান টেলিভিশনের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাজ্জাত রশিদ পারভেজ সহ দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া করা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমানকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল মঙ্গলবার রাতে রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যানের পক্ষে রূপায়ণ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ডিএমডি শাহ আরিফ বিন হাবিব ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমানকে তার বাসায় ফুলের শুভেচ্ছা ও কেক কেটে অভিনন্দন জানান এ সময় রূপায়ণ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বিল্লাল হোসেন সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এ সময় ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী রূপায়ণ গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনকে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির পক্ষে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানান পক্ষের শক্তির একটা প্রতিষ্ঠান আমি এশিয়ান টিভির বারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং বিগত দিনে তারা দেশ এবং জাতির জন্য যে কাজ করেছে এই জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আগামী দিনে এশিয়ান টিভি বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা তথা শেখ হাসিনার স্মার্ট সোনার বাংলা দেশ কায়েমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দিয়ে দু হাজার অর্থ বছরের দ্বিতীয় ষান্মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের পঞ্চম তলায় জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এই মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রৌফ তালুকদার নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন মুদ্রানীতি ঘোষণার পর গভর্নর বলেন মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশে নেমে না আসা পর্যন্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকবে এবারের মুদ্রানীতিতে চারটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং পলিসি করা হয়েছে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে এই মুদ্রানীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ এছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রবৃদ্ধি এক শতাংশ কমলে অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বৃন্দ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান কর্মকর্তা চিফ ইকোনমিস্ট গবেষণা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সহকারী মুখপাত্ররা চট্টগ্রামে ইউনাইটেড আই গ্যাস এলপিজি লিমিটেডের রিটেইলার মিট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত ইউনাইটেড গ্রুপের পরিচালক নাসির উদ্দিন আক্তার রশিদের বিধি আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয় পরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত রিটেইলারদের নিয়ে দিনব্যাপী চলে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আই গ্যাস ইউনাইটেড এর সিইও আহমেদ আরজুমান পোলাট প্লান্ট মহাব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান জিন্না হেড অফ সেলস শকত ওসমান জামিল সহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ডিস্ট্রিবিউটর বৃন্দ আর এর সাথে শেষ করবে এশিয়া নিউজ তবে যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে নেব দর্শক আর
পাটুরিয়ার ডুবন্ত ফেরি থেকে তোলা হচ্ছে কাভার ভ্যান ও ট্রাক এখনো নিখোঁজ একজন তদন্ত করে ব্যবস্থা বললেন নৌ প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র জানালেন পিটার হাঁস সম্পর্ক আরও আধুনিক করতে চায় ইইউ এবং তীব্র শীতে কাঁপছে পুরো দেশ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক সাত ডিগ্রি রেকর্ড শ্রীমঙ্গলে বিপর্যস্ত জনজীবন দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ